La isla de la Española es la segunda mayor isla del Caribe y una de las más grandes del mundo. Es una isla sin duda muy hermosa y con una gran variedad de personas, pero que por desgracia es anfitrión de probablemente dos de los países con las relaciones más complicadas no solo de Latinoamérica sino de gran parte del mundo, la República Dominicana y la República de Haití. Más adelante se hablará en detalle de esto. Dejando eso de lado por un momento, la isla de la Española tiene un gran potencial que, de aprovecharlo al máximo, podría convertirse en anfitrión de una poderosa nación. El día de hoy te hablaré sobre una hipotética nación caribeña, la República de Quisqueya o la República de la Española. De RD y Haití unificarse, la República de la Española pasaría a tener 76.000 km2, convirtiéndose en uno de los países más grandes de Centroamérica y el Caribe. Además, su ubicación geográfica, justo en el corazón del Mar Caribe, le daría una posición estratégica muy importante. Tendría una población de 22 millones de habitantes, lo que lo convertiría en el país más poblado de Centroamérica y el Caribe. Y a pesar de que 22 millones de personas sigue siendo poco para los estándares actuales, tendría suficiente mano de obra para llevar a cabo básicamente cualquier proyecto que se proponga. En el lado oriental de la isla, esta nueva república tendría una población mayormente mestiza, hispanohablante y cristiana, mientras que en el lado occidental tendrían una población mayormente negra, francofona y con una extraña mezcla religiosa entre cristiana y vudú. La española tendría una economía de aproximadamente 90 mil millones de dólares, lo que lo convertiría efectivamente en el país más rico y poderoso de todo el Caribe y de Centroamérica también. Sin embargo, algo muy importante que resaltar es que la mayoría de esta economía estaría aportada por el lado oriental de la isla, por RD, quien tiene una economía casi 10 veces más grande que la de Haití, y por consiguiente, tiene mayor ingreso y una mejor calidad de vida. Pero esto no quiere decir que Haití aportaría cero. Por ejemplo, se estima que solamente en mineral de oro, Haití tiene en su suelo más de 30 mil millones de dólares, casi tres veces el tamaño de su economía. Por supuesto, la inestabilidad haitiana le ha permitido a este país aprovechar cero de su potencial minero. Sin embargo, una cosa es la teoría y otra la práctica. Para empezar, es importante hacer un repaso rápido sobre cómo se formó Haití y cómo se formó RD. Haití nació de la colonia francesa de Saint-Domingue, una colonia muy rica pero que cuya riqueza estaba cimentada sobre una inhumana institución de la esclavitud. La mayoría de la población era negra esclava, aproximadamente el 80%, con una minoría blanca y otra mulata. Estos esclavos se rebelaron y llevaron a cabo la revolución haitiana. Luego de esta revolución, por resentimiento, los haitianos sencillamente masacraron a todos los blancos de la isla fomentando el odio hacia los blancos, hacia Europa, y quedándose sin población intelectualmente calificada. Desde entonces, Haití ha sido un país azotado por la inestabilidad política y la mala gestión gubernamental. Mientras tanto, República Dominicana nació de la colonia española de Santo Domingo, una colonia no tan rica pero mucho más igualitaria. A principios del siglo XIX, poco antes de la anexión haitiana, solamente el 20% de su población era esclava. De hecho, la mayoría de las personas de color eran libres. Cuando RD ganó su independencia, también tuvo muchos conflictos internos, pero ninguno de estos era por motivos raciales, sino ideológicos. De hecho, muchos dominicanos de color llegaron a convertirse en figuras importantísimas de RD como fue el caso del general Gregorio Luperón. Por supuesto, esto no quiere decir que las ideas racistas nunca llegaron a RD. Sí lo hicieron, especialmente durante la dictadura de Trujillo. Pero el punto es que nunca se fomentó masivamente, como fue el caso de Haití. Eventualmente, RD se estabilizó y consiguió un gran desarrollo económico y humano. En este canal ya hay un video sobre ese tema. Como ya se imaginarán, RD y Haití se convirtieron en dos países con una cultura y forma de pensar radicalmente distintos. Esto, inevitablemente, causó que estos dos países tuvieran muy malas relaciones. Desde el siglo XIX, Haití y RD han tenido guerras, invasiones, hasta han cometido masacres entre sí. Muchos haitianos ven a los dominicanos como racistas o xenofóbicos, que están obsesionados con el tono de piel claro y que les desagrada el tono de piel oscuro. Mientras que muchos dominicanos 
ven a los haitianos como ilegales que vienen a vivir de los servicios que ellos mantienen con sus impuestos, que vienen a cometer crímenes y aprovecharse de la prosperidad que sus padres y abuelos construyeron sin aportar nada de valor a cambio. Por supuesto, esta no es la mentalidad de todos los haitianos y de todos los dominicanos. En la española hay gente apolítica, hay gente liberal, conservadora, progresista, nacionalista, por lo que es imposible saber exactamente qué opinan todos y cada uno de ellos. Es innegable que, a pesar de que suena muy prometedora una nación unificada en la española, la situación actual entre haitianos y dominicanos vuelve esta idea bastante, pero bastante poco probable. Si el video te gustó, por favor, dale like y suscríbete. Comparte este video con tus amigos y hasta la próxima.